Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Российская летопись». Сегодня 29 сентября. В этот день в истории нашего Отечества. В 1773 году состоялось бракосочетание цесаревича Павла Петровича и Натальи Алексеевны, урожденной принцессой Вильгельмины Гессендармштадтской. В 1794-м в сражении у деревни Мациевичи русские войска разгромили польских повстанцев и пленили их предводителя Тадеуша Костюшка. В 1894-м родился Борис Пельняк, писатель. В 1922 году из Петрограда отплыл пароход обербургомистер Хакин, пассажирами которого были философы Николай Бердяев, Иван Ильин, Сергей Трубецкой и другие представители творческой интеллигенции, высланные советскими властями из страны. В 1937-м Начался продолжительный полет дирижабля СССР В-6. Двадцать девятого сентября тысяча семьсот семьдесят третьего года состоялось бракосочетание цесаревича Павла Петровича и Натальи Алексеевны, урожденной принцессой Вильгельмины Гессендармштадтской. Эта история началась в 1771 году, когда Екатерина II, несмотря на сложность внутриполитической ситуации в стране из-за войны с турками, эпидемий и бунтов, вплотную занялась таким важным делом, как женить бы своего сына Павла, которому тогда исполнилось 17 лет. Свои взоры императрица устремила на немецких принцесс. Собрать соответствующую информацию о потенциальных невестах Екатерина уполномочила барона фон Ассебурга. Узнав, что такое дело поручено барону, который служил не только русскому, но и прусскому двору, король Фридрих II сделал все возможное, чтобы Ассебург убедил Екатерину в выборе Гессендармштадтской принцессы Вильгельмины. Сестра Вильгельмины Фридерика была замужем за племянником Фридриха II, принцем Фридрихом Вильгельмом. И через родственный брак Фридрих рассчитывал влиять на Россию. Ландграфиня Каролина Гессен Дармштадтская прибыла в Петербург с тремя дочерьми по приглашению Екатерины II в июне 1773 года. Сам великий князь мало участвовал в столь ответственном и напрямую касающемся его деле – выборе собственной супруги. Конечно, он знал о подготовке его бракосочетания, но все нити этой сложной игры находились в руках императрицы Екатерины. Первая встреча путешественниц с Екатериной и Павлом состоялась в Гатчине, откуда они в восьмиместном императорском фаэтоне отправились в царское село. Павел быстро сделал свой выбор, и уже на третий день Екатерина от имени своего сына официально попросила у ландграфини руки ее 17-летней дочери Вильгельмины. «Вторая принцесса обладает всем тем, что нам подходит», – писала императрица. «Ее физиономия прелестна, черты лица правильны, она ласково умна. Я ее очень довольна, а мой сын влюблен». В августе 1773 года состоялось миропомазание Вильгельмины, получившей при переходе в православие имя Натальи Алексеевны, а 29 сентября состоялось бракосочетание. После свадьбы императрица какое-то время была в восторге от невестки. Однако вскоре она изменила свое мнение из-за ее легкомыслия и склонности к интригам. «Она всех чистолюбивее», — говорила Екатерина. Не чувствуя любви к мужу, Наталья Алексеевна одновременно пользовалась заметным влиянием на него. Противостояние молодой великой княгини императрицы принимало все более острые формы. Развязка наступила неожиданно. Наталья Алексеевна умерла от родов в апреле 1776 года.
29 сентября 1794 года в сражении у деревни Мациевичи русские войска разгромили польских повстанцев и приняли их предводителя Тадеуша Костюшка. Анжей Тадеуш Бонавентура Костюшка родился в 1746 году в старинной дворянской семье. Окончив рыцарскую школу в Варшаве, он получил чин капитана. В 1769 году Костюшка уехал во Францию для обучения в военной академии. Не найдя себе применения на родине, он эмигрировал в Америку, где принял участие в войне за независимость североамериканских колоний. В октябре 1783 года Конгресс США присвоил Костюшка звание бригадного генерала. Он получил участок земли и ежегодную пенсию. Однако спокойная, размеренная жизнь была не для него. В 1792 году Тадеуш Костюшка вернулся на родину и сражался отважно, но без особого успеха с русскими войсками, которые вторглись на территорию Польши. И вновь Костюшка пришлось эмигрировать. Однако вскоре он вернулся и активно включился в подготовку общенационального восстания, которое началось в марте 1794 года. В Кракове Костюшка был провозглашен начальником восстания, получив всю полноту власти в стране. Под командованием Костюшка повстанцы одержали победу над русскими войсками, освободили Варшаву и Вильна. Последовавшая затем осада Варшавы русско-прусской армией закончилась неудачей в значительной мере благодаря полководческим талантам Костюшка. В мае он издал универсал, в котором крестьянам обещалось личное освобождение и уменьшение повинностей. 29 сентября 1794 года в сражении с русскими войсками у деревни Мациевичи Костюшка был тяжело ранен, взят в плен и заключен в Петропавловскую крепость. Однако жил в доме коменданта крепости на правах гостя и в пределах крепости пользовался полной свободой. В ноябре 1796 года Костюшка был освобожден Павлом I и выехал в США – но в 1797 году вернулся в Европу и обосновался под Парижем. В 1806 году Наполеон предлагал ему возглавить восстание в Польше, однако старый патриот не пожелал служить орудием в руках тирана. В 1815 году Костюшка отказался от предложения Александра I возглавить администрацию царства польского, когда узнал, что Польша не будет восстановлена в границах 1772 года. Тогда уж Костюшка скончался в октябре 1817 года в Швейцарии. У постели умирающего не было ни одного поляка. Прах Костюшка был захоронен в Кракове. Двадцать девятого сентября тысяча восемьсот девяносто четвертого года родился писатель Борис Пельняк. Борис Андреевич Пельняк, настоящая фамилия Вагау, появился на свет в семье поволжского немца, ветеринара по профессии. Детство и юность Бориса прошли в окружении земской интеллигенции в провинциальных городах России: Можайске, Саратове, Богородске, Нижнем Новгороде и Коломне. В 1920 году он окончил Московский коммерческий институт, а с 1924 постоянно жил в Москве. Писать Борис начал в 9 лет. Его писательская карьера началась в 1915 году, когда было напечатано несколько его рассказов уже под псевдонимом «Пельняк» от украинского «Пельнянка» – место лесных разработок. В деревне под таким названием, где летом жил юный писатель – и откуда он посылал рассказы в редакцию, жители называли «пельниками». В 1918 году вышла в свет первая книга Бориса Пельника с последним пароходом. При советской власти литературные и эстетические взгляды писателя неоднократно навлекали на него шквал обвинений в формализме, эротизме и мистицизме. Тем не менее... Вплоть до 1937 года он оставался одним из самых издаваемых советских писателей. 
По словам литература веда Глеба Струвы, Пельняк сделался главой целой школы или направления в советской литературе. Обычно это направление называют орнаментальной прозой, а писавших в таком стиле в 1920-е годы часто называли подпельнячниками. В 1926 году Пельняк написал повесть «Непогашенной луны». В основу сюжета повести легли слухи о физическом устранении по указанию Сталина видного военачальника и героя гражданской войны Михаила Фрунзе. В октябре 1937 года Пельняк был арестован. Через полгода он был осужден по сфабрикованному обвинению в шпионаже, приговорен к смертной казни и расстрелян. Реабилитировали Бориса Пельняка в 1956 году за отсутствием состава преступления. После трагической гибели писателя его книги в СССР не издавались вплоть до 1975 года. Лишь в 1964 году журнал «Москва» опубликовал главы из романа Пельняка «Соляной амбар». Двадцать девятого сентября тысяча девятьсот двадцать второго года из Петрограда отплыл пароход обербургомистер Хакин, пассажирами которого были философы Николай Бердяев, Иван Ильин, Сергей Трубецкой и другие представители творческой интеллигенции, высланные советскими властями и страны. Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно. Так Лев Троцкий объяснил причины высылки из стороны видных представителей творческой интеллигенции. Одним из самых известных имен в списке обреченных на изгнание было имя Николая Бердяева, выдающегося мыслителя, творца нового религиозного сознания. Что же он противопоставил коммунизму? Духовную свободу и свободную личность как высшие ценности. Революция не несет в себе созидательного творческого начала. Это голое отрицание, продукт рабского сознания, считал Бердяев. В июле Ленин в письме Сталину выразил обеспокоенность задержкой в деле изгнания и потребовал. Комиссия должна представить списки, и надо бы несколько сот подобных господ выслать за границу безжалостно. Очистим Россию надолго. Ленин предупреждал, что делать это надо сразу, к концу процесса эсеров, не позже, арестовывать без объявления мотивов. Выезжайте, господа! Вожди большевиков не скрывали, что считают высылку из страны актом милосердия. Об этом в интервью, опубликованном летом 1922 года в «Известиях», говорил Лев Троцкий. Те элементы, которые мы высылаем или будем высылать, сами по себе политически ничтожны, но они – потенциальные орудия в руках наших возможных врагов. В случае новых военных осложнений мы будем вынуждены расстреливать их по законам войны. Вот почему мы предпочитаем сейчас, в спокойный период, выслать их заблаговременно. Как это не парадоксально, Именно депортация спасла многих выдающихся русских мыслителей от дальнейших репрессий, а может быть и от гибели. Например, Иван Александрович Ильин после октября 1917 года неоднократно арестовывался, так как выступал с критикой советского строя. В сентябре 1922 года он был арестован в шестой раз и приговорен к смертной казни, замененной высылкой. Когда советские власти в 1922 году выслали из России ряд виднейших представителей русской религиозной и философской мысли, то их творчество, затихшее было на родине, расцвело в эмиграции, дав множество замечательных философских трудов. Трагично сложились судьбы русских мыслителей, оставшихся в советской России. Жизненный путь многих из них окончился в тюрьмах и лагерях. Российская летопись – это история нашего Отечества. Смотрите каждый день на телеканале «365 дней ТВ».